noch ein Helm der chou dynastie Die umfangreichen Verzierungen deuten auf die kaiserliche Familie hin. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Zeppoku begangen. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper, das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen?
Was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Nein. Ich muss sofort zurück. Das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, Du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser.
Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Zen? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Er schießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Uh, das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin! Wir panische. Eure. Ähm. Johann! Mein Bruder!
Wie können sie noch am Leben sein nach so langer Zeit? verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss, aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. 